Agora, nosso assunto, gente, é a auriculoterapia, tá? É um dos ramos da acupuntura, uma terapia pouco invasiva e que traz muita... É, é, eu poderia que falar traz muito da riqueza da medicina tradicional chinesa a favor da nossa saúde. Traz muita solução, muita transformação. Para a gente ver na prática como é que funciona, eu converso com a terapeuta integrativa e professora de auriculosomática Priscila Colotti. Priscila, cadê a Priscila? Seja bem-vinda, muito bom estar tá aqui com você novamente. Bem? Prazer. Que joia que você voltou. Muito tão bom estar tá aqui bom, de novo. Tão importante a gente poder falar dessa técnica, porque apesar de ser uma técnica milenar, de ser uma técnica com resultados, de ser uma técnica hoje, inclusive, presente na rede pública de saúde, Sim. tem gente que não acredita. Não Sabe entendi. disso, né? Sim. Tem gente que fala, ai, será? E fica sofrendo com a solução na própria orelha. Com tantas alternativas que nós temos hoje em dia, né, Cláudia? De poder trazer mais qualidade de vida e trabalhar a terapia integrativa como prevenção de, de dor e doenças, né? Então, nós temos uma série hoje de terapias que proporcionam isso para nós, né? Trazer um alívio imediato e também trabalhar a prevenção de dores e doenças crônicas, agudas. E a auriculossomática, que é o, o método que eu desenvolvi, é a auriculoterapia chinesa com a psicossomática que explica a dor e doença quando ela começou, através das emoções, qual momento que você teve um trauma na infância, que a gente pode tratar isso fazendo uma observação minuciosa, né, no nosso pavilhão auricular. Olhando a minha orelha, você consegue perceber coisas na minha história? Se até, até mesmo, Cláudia, da outra vez nós fizemos, né, algumas avaliações, a, a gente consegue ver o momento exato da idade que você pode ter tido um trauma. E a gente sai buscando essas informações, trazendo essa... A gente faz perguntas, né? Houve gente. um trauma em determinada idade. Vamos fazer uma coisa aqui que a gente nunca fez na vida? Vamos fazer uma, uma avaliação ao vivo para o pessoal ficar Trazer. assim impressionado? <risos> Vamos, você topa? Eu topo. Eu mostro as orelhas aqui para você. Agora é o seguinte, a Priscila Colotti está aqui e ela que é a professora de auriculossomática vai... Me consultar agora. É isso, Pri? Vamos lá. Vamos, esse desafio? Vamos, a produção falou que eu preciso tirar o brinco, né? E é pra sentar aqui nessa, nesse banco. Então tá bom. Vamos lá. E, Cláudia, a gente tem... Tem que ser as duas orelhas ou uma só? As, a gente faz a avaliação das duas orelhas. Então, vamos lá, sem brinco. Vou tirar o outro pequenininho. Pode também. deixar o pequenininho. Pode deixar? Pode. Ele, tá, ele tá. não tá atrapalhando a visão. Gente, nem imaginei que fosse fazer isso. Minha orelha tá, deve estar tá descamando. Tá? tá nada, Não. tá ótimo. <risos> Olha só que interessante, né? A gente consegue ver tanta coisa e eu vou, eu vou focar aqui em um assunto, um aspecto. Tá. É, provavelmente você tem dores na região da lombar? Sim, principalmente Acontece. essa semana. Nossa, muita. Aquela questão de cansaço físico, emocional. Você tem ideia de qual emoção que, que pode causar uma dor na lombar? Então, é, eu, eu fiquei atenta a isso porque um, um, um acupunturista veio aqui semana passada e é. ele falou que essas dores na lombar, ela tão, elas estão ligadas à, à parte do movimento. Aí eu fiquei pensando, será que é estar presa a alguma situação que me deixa... É, é, é que é assim, né? Quando, quando a gente não se dá... E você trabalha bastante, uhum. você é bem ocupada. Quando a gente não se dá um prazer pessoal muito grande, se a gente evitar ele dando o foco mais para a preocupação e para as questões do dia a dia, a gente tem uma tendência a ter a dor na lombar. Ah. É um dos aspectos. Deixa eu só olhar a sua outra orelhinha. Aqui a gente tem a parte respiratória, mostrando um pouquinho... A parte digestiva, mas aí eu posso sugerir que eu não sei se você já almoçou, não, como é que está, almocei. né, gente? É, mas tem uma almocei. estagnaçãozinha. Almoço, mas... almoço só depois que eu acabo o programa. Tem dores também no ombro e na cervical, na, nessa altura da coluna? Não, dor não, tem enxaqueca às vezes, né? Mas aí, é, mas não é nunca aqui, é mais aqui na parte... Na parte... Lóbulo frontal. é. é. Olha que, que interessante, Cláudia, quando, eu ia falar até sobre isso, que a gente, quando não sabe lidar com as emoções do dia a dia, todos nós temos desafios para lidar no dia a dia, uma contrariedade, quantas vezes por dia nós somos contrariados? 
Várias. Várias. E não, não sair direitinho naquele horário. Vários setores provocam que a gente seja contrariado. A dor de cabeça, ela vem após uma contrariedade forte. Então, se eu aprendo a lidar com a emoção da contrariedade, tendo mais aceitação, mais flexibilidade, tem a ver com a flexibilidade também da lombar e da dor de cabeça. Então você evita ter dor de cabeça trabalhando diariamente a condição de aceitação das adversidades. Uhum. Então quando a gente consegue ter essa flexibilidade na maior parte do tempo, a gente evita, por exemplo, dor de cabeça e enxaqueca. Tá. Vamos trabalhar isso. Ser mais flexível. Olha que eu já melhorei muito. Quem me conhece sabe, porque hoje eu já sou bem mais tranquila em relação às coisas que fogem do meu controle, né? Tenho aprendido a aceitar as coisas que eu não posso modificar. E tudo isso tem muito a ver com a nossa infância, como... Né? Dependendo de como o pai e a mãe educou, se a gente foi muito cobrado. Mas eu então a gente fui cresce uma, Eu sempre intensa. fui uma, uma pessoa, uma criança mandona. Ah, é? A dona da rua, aquela que dominava. Líder, né? Líder, é, sempre e fui. E tá no assim. papel que... É que você deve exercer, que é liderança aqui, né, no programa. Então, tudo isso ajuda você não isso se Isso aqui você vê na minha orelha. Vejo, vejo bastante coisa. Mas o que você vê na minha orelha é Priscila Colotti. <risos> Conte, pode Olha, falar, Olha, hoje Priscila. o seu ponto do Shen Man, por exemplo, que ele fica aqui na pontinha da concha, ele tá bem vermelho. Ele é, é a nossa mente, men, é, o nosso corpo-mente, nossa mente, é, na medicina chinesa a gente fala mente espiritual, que seria sua mente com a sua é, intuição, com a sua calma, a calma da mente ou agitação da mente. Então, de repente, você está passando por um processo que está pensando demais sobre algum evento, então você está estag... tá exercendo muita energia do pensamento. Então, o Shen Man estando vermelhinho, ele mostra que há uma descone... você está desconectada, por exemplo, corpo e mente. Você está pensando muito, você não está sentindo, não está ouvindo o coração, de repente o coração já tem uma resposta e normalmente é atribuído a uma emoção de medo, insegurança. E tudo isso, Cláudia, nem sempre a gente tem aqui no cognitivo, no consciente, uhum. né? A neurociência, a psicologia, ela explica muito isso, que a gente vive é, aqui no mundo adulto, frações dessas memórias do inconsciente da infância. Uhum. E, então, quando a gente traz isso para o paciente, você para para pensar, né? Você para para se avaliar, poxa, será que eu realmente estou pensando demais? Eu... O que, que eu preciso fazer? De repente, pensar, sentir e agir. Uhum. Esse seria o melhor, o, o mais recomendado. Olha que interessante. Eu pedi para a Priscila Colotti fazer essa experiência, me submeti a fazer, assim, com a maior transparência, com você, observando, para a gente tentar entender. E o que eu estou percebendo aqui, como paciente agora falando, né, que não é adivinhação. Ela não está aqui falando assim, ah, você tem isso, isso, é. isso. Não. Ela está colocando alguns pontos e que se eu tivesse em terapia, imagino que eu ia ter espaço para falar Exatamente. e para me questionar em relação a tudo isso, é. né? O quanto eu tô pensando e não tô me ouvindo, o quanto eu tô mais aqui e menos no meu corpo todo, nas minhas emoções. Quer dizer, abre espaço para muitas conversas, né? Muitas. Por isso que é, a, a terapia auricular, ela traz essa conscientização de vocês estarem cientes do, do comportamento e a percepção. Uhum. Porque, de repente, você realmente, num, num processo de terapia, podendo se, se expor, falar, é, porque falar de emoções é uma exposição, né, Cláudia? Uhum. E aí a gente vai poder te mostrar um ponto de vista diferente, onde você tem uma nova percepção. E essa nova percepção é o que muda a dor e a doença, é o que muda o sentimento. Porque às vezes a gente está se sentindo contrariado porque acredita que você, que o outro está fazendo algo contra você, que é pessoal, e às vezes não é. Uhum. E quanto que a gente passa disso no dia a dia? Uhum. É verdade. Muito, né? Aí depois que você faz esse trabalho e seu paciente tem a possibilidade de é, desabafar, de colocar para fora tudo aquilo que está entalado e que está é, manifestando aqui em pontos na, na, na orelha, Sim. você faz aquele trabalho com as sementinhas. Isso, aí a gente faz a aplicação da semente, o cristal, faz, pode fazer uma massagem também. Né? Então, assim, as pessoas em casa, se elas não tiverem acesso ao auriculoterapeuta, ela pode estar se massageando, porque o sistema nervoso central recebe instantaneamente essas, essas mensagens. Né? Então, eu coloco aqui, faço um estímulo, licença. Eu faço aqui na sua orelha, um, que nem no Shen Man, que eu, que eu peguei agora em você, se eu, que eu falei, eu, se eu aperto ele agora, o seu sistema nervoso central está recebendo essa informação. Uhum. E ele... ele esse tipo de, de compressão que eu estou fazendo, ele faz uma analgesia, ele faz tirar aquele excesso. Então, eu estou pressionando de leve. E o sistema aqui. nervoso... Aqui para cima. Ó, pega aqui seus dedinhos. Aqui. Aqui você está pegando o Shen Man. Ah. E ele é essa mente espírito, essa mente corpo. Uhum. 
Ai, que gostoso. E, aí, e é muito gostoso fazer uhum. uma, a massagem auricular. Realmente, ela, ela alivia, relaxa eu bastante. Eu vou ter que fazer isso agora. Porque, sabe que... Eu até contei no começo do programa que a minha filha foi morar longe de mim, novamente. Puxa né? Foi pra Cuiabá. E é a é. Carol, gente, apesar de ser adulta, ela, ela ia no carro, na minha orelhinha. Ah, assim, eu sabe? lembro que você falou Lembra, massageando. Gente, o tempo inteiro. E aí, quando eu tava irritada, ela ia me deixando tão linda, que dava até vontade de dormir. Ela o tempo inteiro, né? Sabia como te desarmar já. É, e, mas ela não fazia assim pra desarmar, não. É porque ela gosta de pegar na orelhinha, sabe? Aquela coisa de chameguinho. Bom, mas agora eu tô aprendendo. Eu mesma vou fazer em mim. Talvez por isso você tá com tanto excesso de energia em alguns pontos, porque você tá passando por uma emoção muito forte. Então tá vindo pra fora essas emoções. Uhum. Né? A filha morando longe, poxa, tem tudo a ver, né? Com... Com essa a filha separação. foi morar longe, o filho voltou para mais perto. Ai, e que semana... delícia. Daqui umas duas semaninhas eu vou ter um netinho junto comigo. Ai, que gostoso. Muita coisa acontecendo, né, gente? Num coração só. Mas, ó, aí aqui é que a gente vê todos esses pontos, Pri. Isso, a gente tem aqui aproximadamente 150 pontos desse mapa, onde trazem pra gente é, a referência do que a gente pode tratar em você. Então, nesse microsistema, eu consigo tratar seu corpo inteiro e junto com as emoções. Trabalhando, você entendendo como você pode lidar dia a dia com as suas emoções, você faz uma prevenção de saúde. A gente trata é, doenças crônicas, agudas. É o que eu falo sempre para os pacientes, para os alunos, né? Para que eles tratem os pacientes pacientes, clientes, como uma unidade ali é, exclusiva. Porque cada um tem uma história, cada um tem um processo evolutivo e a gente precisa dar essa atenção individualizada para que possa chegar nessa causa raiz sempre e aí tendo os processos de autocura. Gente, sensacional, né? Quanto tempo dura uma sessão de auriculossomática? Auriculossomática. Um, em média, uma hora e meia. Uma, uma hora, hora, uma hora e meia. meia. E você pode encontrar a Priscila Colotti acessando o Instagram, Pri Terapeuta, entra lá porque vale a pena você conhecer esse trabalho de perto, Pri Terapeuta, ou então mandando uma mensagem para o WhatsApp, 119-8379-9945, tem o site dela que é Priscila Colotti com dois L's, Ponto .com, priscilacolote.com e tem um canal no YouTube que é... Echar. Echar, eu sou harmonia. Isso. <risos> Echar, eu sou harmonia. Muito obrigada. Amei conversar com você e gostei de descobrir coisas aí a meu respeito para depois eu pensar. Muito obrigada, foi um prazer. Tudo bom, até a próxima. Até a próxima, viu? obrigada.